Allora ragazzi, il mio viaggio giunge alla fine, domani si riparte, sommariamente sul Giappone faccio questa descrizione, una nazione nonché in questo caso Tokyo, qui abbiamo il Rainbow Bridge che sarebbe il ponte dell'arcobaleno, poi abbiamo dall'altra parte adesso dello scrivere il rosso e il Tokyo Tower che ho visitato dentro. Sostanzialmente il Giappone è una nazione molto pulita, ordinata, eh, niente cagazzi, zero, eh, non ho avuto problemi, ho dormito nelle capsule che sono alloggi tipici giapponesi, soprattutto per gli studenti, ma anche soluzioni low cost. E niente, nonostante la sua bagagli fuori, perché purtroppo nel nella parte dove devo mettere il bagaglio del, della mia capsula c'è una parte che è il bagaglio dove metti il bagaglio una parte e diciamo nessuno mai nessuno mi ha permesso di aprirmi la bozza e così i giapponesi non toccano niente vedi la gente che va a mangiare anche fast food eccetera siccome sapete che è pieno di fila eccetera allora che fa la gente mentre è in fila cosa che ha visto una signora che ha lasciato il computer davanti lì, se, se è preso il posto diciamo, è andata tranquillamente a ordinare il computer dall'altra parte e nessuno ti compie voglia non ti caga il cazzo, proprio per essere schietti. Uh, adesso comunque qui siamo a Odaiba, qui c'è la spiaggia artificiale che sarà fatta per questa un'isola artificiale creata Tokyo in Giappone. E comunque non ho avuto problemi, spocizia zero, veramente c'è cioè, livelli che penso che l'Italia potrebbe non vedere mai. E mi sono dispiaciuto ma veramente è troppo perfetto. I treni che non garrano neanche di un minuto di ritardo, neanche uno. E... Però è una mentalità tutta diversa. Qui tutti, tutti, tutti al lavoro, non trovi nessuno senza fare niente ovviamente tutta gente sempre impegnata al lavoro che ha da fare eh, però forse è la differenza che cioè noi in Italia per i quali siamo più rilassati qui sono sempre più sotto stress perché sono sempre al lavoro però nonostante questo sono sempre sorridenti i giapponesi fatta amicizia con qualcuno però eh, diciamo non sono così socievoli come l'Italia con gli stranieri però ci riesce a parlare, ci riesce a parlare. Però vi piace questo, questo visuale. Domani ho il volo, mi aspettano 12 ore di volo fino all'Italia, un diretto, un volo diretto da Torre a Malpezza, Milano. Ci sono le parche la sera che fanno un mini crociere dove si mangia a porto. ribadisco non ho trovato cacacazzi niente di voglioni zero anche una mi ha chiesto un centesimo neanche ho visto gente che, che ha, il, ha il limosinare zero è una società veramente perfetta che continua a, evol a evoluzione mentre ho visto che in Italia i ponti cadono oggi ne ho visto uno che qui ne stavano costruendo un altro cioè qui hanno sempre da fare non so eh, come siano arrivati a questi livelli, però li faccio i complimenti, di solito sono abituato a trovare, a trovare i punti dove rompere le palle, no? però stavolta non le posso rompere, perché purtroppo è evidente, è evidente che qui zero, anche la carta per terra, cioè, cioè niente, i bidoni per strada non ci sono, perché proprio non esiste la, la cultura del bidone in mezzo a strada, tanto vai nel locale o in ufficio al lavoro la butti la carta, se no te le metti in tasca, lo so ma è così, è differente da noi, poi c'è una cosa sacrosanta in Giappone, che come ben saprete è il gabinetto, il gabinetto giapponese, hai la tavola, ti siedi, si riscalda, così non ti si raffreddano le chiappe, 
gabinetto, no? poi c'è il coso che poi il pulsante ti pulisce, insomma è una situazione evoluta, da cui la, dove il bagno è una cosa santa, diciamo proprio santa, ma in generale anche i morti, per dire, ecco, perché io sono passato anche da un cimitero, al cimitero, a perfezione anche al cimitero, cioè ovviamente tutto in ordine, sistemato, eh, l'erba sempre tagliata, cioè qui stanno sempre lì a darsi da parte, perfetto. Sono contento e vi invito a visitare il Giappone, ha anche una cucina particolare, come sapete, usate diverse, eccetera. E vi invito a visitare il Giappone ulteriormente. Certo, magari non è tanto costoso come costa, perché alla fine il costo reale che ho dato è che tu puoi trovare veramente la mazzata come prezzo se ad esempio vuoi andare a mangiare sotto al ponte allora c'è la super vista però se tu vai da dove c'è la super vista sotto al ponte giri l'angolo fai veramente 20 metri non è più la vista che c'era però già ti costa normale prezzi da non treni sempre in orario, ma in ritardo, anzi anche in anticipo, un minuto in anticipo, qui non si può arrivare in ritardo, perché come fa già mi pare il secondo minuto di ritardo e poi sono già in rimborso per, per, per i viaggiatori. Questo è il Giappone, e devo fare i miei complimenti, non posso, non posso trovare pallini su cui pizzicare sono molti molto più fatti di noi, come ho già detto, e faccio poi i miei complimenti e come si dice in giapponese, arigato! <ride> Ciao!